el carismático actor turco Kerem Dursin, conocido por su papel en la exitosa serie Love is in the Air junto a Han de Herschel, ha vuelto a España y su visita a Madrid ha dado mucho de qué hablar. Más allá de su presencia en un evento, Kerem ha sido visto disfrutando de la mejor gastronomía en su restaurante favorito de la capital, Coque, el prestigioso restaurante del reconocido chef Mario Sandoval en el barrio de Chamberí. We got the crew over there, we got a master chef Mario over there in my favorite restaurant in Madrid, Coque. So we're gonna be doing some very, very cool things right now. There we go, there's the crew right there. It's gonna be fun. It's gonna be fun. Whew. La relación entre Kerem y Mario Sandoval parece ser más que cordial ya que no es la primera vez que coinciden. En esta ocasión, el actor se sumergió en la cocina del restaurante siguiendo las instrucciones del famoso chef. Y para sorpresa de muchos, demostró tener habilidades culinarias. Están pasando cosas locas. Vamos a hacer cosas geniales y va a ser muy divertido, ha dicho, antes de meterse en la cocina con el famoso chef. Mario Sandoval lo acogió como el mejor de los anfitriones y le preparó una deliciosa tortilla de patata, un plato emblemático de la gastronomía española. A través de las redes sociales, Kerem compartió este momento único con sus seguidores, quienes no pudieron evitar sentir envidia de su experiencia gastronómica. Pero la visita de Kerem no se limitó solo a disfrutar de la buena comida. También fue invitado al popular programa La Resistencia, presentado por David Broncano, que se emite en Movistar Plus. La entrevista, aunque se grabó horas antes de la emisión, fue un festín de buen humor y preguntas ingeniosas. Desde el inicio, Broncano no dudó en hacerle preguntas directas, incluyendo una sobre su propia percepción de su atractivo físico, a lo que Keren respondió con sinceridad y simpatía. Al comienzo de la entrevista, Broncano le ha preguntado a Kerem Brusin sin cortarse un pelo si le encontraba atractivo y decía, sé que eres muy atractivo, pero yo no creo que yo lo sea, le decía David Broncano al actor, a lo que él le respondió, no, eres atractivo, ¿crees que soy un poquito atractivo?, le preguntaba el presentador a Brusin, a lo que él le respondía, te doy un 8 de 10. La entrevista siguió un guión característico del programa, incluyendo clásicas preguntas sobre el dinero en el banco y el número de relaciones en el último mes, a las que Kerem respondió con humor y elegancia, manteniendo la complicidad con el presentador y el público. De verdad que no lo sé, podríamos llamar a mi padre a ver pero realmente no lo sé, contestaba sobre el dinero. La siguiente pregunta sobre las relaciones ha desatado una carcajada al actor y como muchos otros invitados, ha dicho, uh, no quiero responder eso. Puedes ver el programa completo en la plataforma, pero si te perdiste la entrevista en vivo, no te preocupes, puedes encontrar las mejores partes de la entrevista al actor turco en el canal oficial de YouTube del programa, donde podrás disfrutar de su encanto y simpatía en cada respuesta. Así, la visita de Kerem Brusi en España fue una mezcla perfecta de gastronomía, entretenimiento y buen humor, dejando a sus seguidores con ganas de más de su carisma 
y talento en la pantalla como fuera de ella. Pero la pregunta queda al aire, ¿qué hacía Keren Bursin en España? ¿Tendrá que ver con su proyecto con Antonio Banderas y Álvaro Morte? No olvides suscribirte para no perderte ni una sola noticia emocionante. Estamos comprometidos a mantenerte al tanto de las noticias más deslumbrantes del mundo de la farándula. Tu apoyo constante nos impulsa a seguir brindándote contenido de calidad, emocionante, pero sobre todo verdadero. Nos despedimos por ahora, pero la emoción continúa. Mantente conectado con nosotros para futuras exclusivas y eventos glamorosos. Hasta la próxima, amantes del lujo y el éxito. Nos vemos en una próxima ocasión.